ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப முக்கியமான வீடியோல இருக்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஒரு சீரீஸ் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுனால தான் ஒரு சீரீஸாகவே நம்ம வந்து இனிமேல் வந்து இந்த கரியர் கைடன்ஸ் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா இந்த டுவெல்த்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமா இருக்கு இப்போ அதிகமா டிமாண்ட் இப்போன்னு இல்லைங்க ரொம்ப நாளாவே ரொம்ப அதிகமான டிமாண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோர்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்றோம் இந்த கரியர் கைடன்ஸ் சீரீஸ்ல நம்ம இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் மட்டும் பார்க்காம மெடிக்கல் கோர்சஸும் பார்க்க போறோம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸும் நம்ம பார்க்க போறோம் என்ன மாதிரி அட்வான்டேஜஸ் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கு என்ன மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு நீங்க எப்படி ஒரு கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணணும் எல்லாமே இந்த சீரீஸ்ல வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ வாங்க சீரீஸ்குள்ள போகலாம் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பேச போறது இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்கும் எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப ஃபுல் போக்கஸ்டா நம்ம பார்க்க போறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இன்ஜினியரிங் அப்படின்னாலே ஒரு கடந்த ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸாவே இப்போ எப்பவுமே மவுஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸாவே ரொம்ப அதிகமான டிமாண்ட் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு முக்கியமான இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்னு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ரெண்டாவது எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்ல நம்ம ஏஐ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்கும் எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்கும் அதிகமான டிமாண்ட் இருக்கு அப்படின்றதுல சந்தேகமே கிடையாது ஈவன் லாஸ்ட் இயரும் சரி அதுக்கு முன்னாடி வருஷமும் சரி ஒவ்வொரு காலேஜஸ்லயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சீட் ஃபில் ஆகிறது அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல தான் இருக்குது இது வந்து நம்ம தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் ரிலேட்டட நம்ம பார்க்கும்போது இதுதான் அதிகமா ஃபர்ஸ்ட் ஃபில் பண்ண ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்றதும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டே டு டே லைஃப்ல இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொன்னாவே கண்டிப்பா எல்லாருமே வந்து நிறைய விஷயங்களை நமக்கு சொல்லுவாங்க இன்ஜினியரிங்கு எப்பவுமே அதிகமான டிமாண்ட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு பட் நம்ம எந்த விஷயத்துல ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இதுல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் லட்சக்கணக்கில் இன்ஜினியரிங் வெளியே பண்ற வெளியே வர்றாங்க இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வெளியே வராங்க ஆனா எல்லாருக்குமே ஜாப் கிடைக்கிறது கிடையாது இப்போ இன்ஜினியரிங் மட்டும்தான் இது இருக்கா இல்ல நீங்க ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படிச்சிருந்தாலும் சரி நீங்க ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அப்கோர்ஸ் அதுலயும் லட்சக்கணக்கில் இருக்க தான் போறாங்க ஆனா படிக்கிற எல்லாருக்குமே ஜாப் கிடைச்சிருமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸுக்கும் கண்டிப்பா கிடையாது மெடிக்கலுக்கும் கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா சோ அப்ப என்ன பண்ணணும் எந்த இடத்துல நம்ம ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் இது எல்லாமே நம்ம பேச போறோம் ஸோ குறிப்பா இந்த எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்கும் சிஎஸ்சிக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஃபரன்ஸ் நம்ம பார்த்துடலாம் ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் சிஎஸ்சி அப்படின்னா என்ன இசிஇ அப்படின்னா என்ன ஸோ பொதுவாக நம்ம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லும் போதே நமக்கு வந்து ஃபுல்லி இந்த ப்ரோக்ராம் பேஸ்ட் ஃபுல்லாக ப்ரோக்ராம் மட்டும்தான் வருமான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லை இட்ஸ் நாட் லைக் தட் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சிஎஸ்சி அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹார்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் பேஸ்ட் அதுக்கப்புறம் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து பெரும்பாலும் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ்டா பார்ப்போம் இதுல நிறைய விஷயங்கள் பார்ப்போம் சப் டாபிக்ஸ் மாதிரி சப் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் மாதிரி இதுல வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டேட்டா பேஸ் வெப் டெவலப்மெண்ட் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த சிஎஸ்சியில பார்ப்போம் இசிஇ அப்படின்னு சொல்லும் போது டிசைன் அண்ட் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ரிசர்ச் பண்றது டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் தான் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் ஆர் எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ஸ் இந்த ரியல் டைம்ல நமக்கு வந்து எப்பவுமே கொஞ்சம் ஈஸியா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் டிசைன் பண்ணி டெவலப் பண்றது தான் இந்த எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ரோலை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அப்ப சிஎஸ்சி அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது வெப் டெவலப்பரா போகலாம் அப்ளிகேஷன் டெவலப் டெவலப்பராக போகலாம் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் பண்ணலாம் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சப்போர்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் லைக் நம்ம ஜாப் இன்ஜினியர
பிளஸ் நாலேஜ் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு சேலரி ஹைக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சிஎஸ்சி அப்படின்னு சொல்லும் ஐடி செக்டர் தாங்க ரைட் ஸோ ஐடி செக்டர்ல நமக்கு நல்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு வெறுமனை ஐடி செக்டர்ல மட்டும்தான் சிஎஸ்சிக்கு எனக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது யூ கேன் கோ வித் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல போகலாம் எஜுகேஷனல் ஃபீல்டுல போகலாம் பேங்கிங் செக்டர்ஸ்ல போகலாம் இல்லை நீங்க ஹெல்த் செக்டர்ஸ்ல போகலாம் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் செக்டர்ஸ்ல போகலாம் உங்களுக்கு ஒய்ட் வெரைட்டி ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கு சிஎஸ்சி படிக்கும் போது அப்போ சிஎஸ்சிக்கு மட்டும் தானா இல்லை இசிஇக்கும் இருக்கு ஸோ இசிஇயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ஸ் தாங்க ஸோ ரியல் லைஃப்ல நம்ம வந்து ஷார்ட்டா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ரொம்ப ஈஸியா ஸ்ட்ரகிள் இல்லாம பண்றதுக்கு இன்னமும் நமக்கு டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் தான் ஸோ இதுலேயும் வந்து எப்போவுமே ஹை டிமாண்ட் இருக்க போகுது த மோர் நாலேஜ் யூ ஹாவ் த மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூ வில் சி அதுதான் உண்மை ரைட் அப்போ நமக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நல்ல டிமாண்ட் இருக்குது ஃபியூச்சர்லையும் சரி இப்போவும் சரி ஒன்லி திங் இஸ் த நாலேஜ் விச் வி ஹாவ் அந்த பொட்டன்ஷியல் தான் வில் கிவ் அஸ் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ அந்த வகையில் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஎஸ்சின்னு சொல்லும் போது சி த்ரீ டு சிக்ஸ் லேக் பர் ஆனம் நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி சிஎஸ்சி சாரி இசிஇ அப்படின்னு சொல்லும் போது த்ரீ டு டுவெல் லேக் நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் இதில் நம்ம இந்த டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் எந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் வந்து நம்மளை ரெக்ரூட் பண்ண வராங்கன்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் அண்ட் இசிஇ ரைட் ஸோ எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் ஸோ எம்ப்ளாயபிலிட்டி அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது எம்ப்ளாயபிள் அப்படின்னா பர்சன் ஹூ இஸ் எம்ப்ளாய் இல்லையா ஸோ நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் வந்து இருக்கிறாங்க மோர் எம்ப்ளாயபிலிட்டி இன் பிரைவேட் செக்டர்ஸ் ஸோ கம்பேர்ட் டு கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ் நம்ம சிஎஸ்சி படிக்கும் போது நமக்கு பிரைவேட் செக்டர்ஸ்ல நல்லவே ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் எம்ப்ளாயபிலிட்டி இன் பிரைவேட் செக்டர்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது பிரைவேட் செக்டர்ஸ்ல பெருசா நமக்கு வந்து டிமாண்ட் இல்லை அப்படின்னாலுமே நமக்கு கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ்ல நல்லவே டிமாண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் பப்ளிக் செக்டர்ஸ்ல நமக்கு நல்ல டிமாண்ட் இருக்கு பிரைவேட் செக்டர்ஸ் தாண்டி பப்ளிக் செக்டர்ஸ்ல ஈஸிக்கு நல்ல ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம நிறைய இந்த கோர் கம்பெனிஸ் கம்யூனிகேஷன் ரிலேட்டட் கம்பெனிஸ் எல்லாம் இந்த இசிஇ நல்லவே ப்ரிஃபர் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அடுத்து இந்த இந்த வீடியோ முடியும் போது உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தையும் நான் சொல்லணும் அப்படின்னு நான் விருப்பப்படுறேன் மேஜர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பேசும்போது சிஎஸ்சி அப்படின்னாவே டிசைன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அதுதான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டெஸ்டிங் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரியல் லைஃப் ரைட் ஸோ ரியல் டைம்ல நமக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம டெக்னாலஜி பேஸ்டு கொண்டு வரும் அதை பொறுத்து தான் இந்த இசிஇ அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஆவரேஜ் சேலரி அதான் த்ரீ டு டுவெல் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டு சிக்ஸ் ஸோ ஆக்சுவலாக இது மாறி இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீ ஏரியாஸ் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ இந்த மாதிரி மேஜர் ரோல் இருக்க போகுது அப்படின்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் அல்காரதம் ப்ரோக்ராம் டிசைன் கம்ப்யூட்டேஷன் ஸோ அனலிஸ்ட் டேட்டா அனலிஸ்ட் இது எல்லாமே அதில் வந்துடும் சைபர் செக்யூரிட்டி எல்லாமே தான் அண்ட் நம்ம இது இசிஇ அப்படின்னு சொல்லும் போது சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் அல அனலாக் டிரான்ஸ்மிஷன் மைக்ரோ ப்ராசஸர் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ரோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இசிஇயை பொறுத்த வரைக்கும் அப்புறம் வேவ் ப்ரொக்ரஷன் ஸோ இதுவுமே வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்குறோம் ரெக்வைர்டு ஸ்கில்ஸ் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்க வந்து ஈஸி பண்ணிட்டேன் எனக்கு வந்து ஜாப் கிடைக்கலன்னா எப்படி யூ ஷுட் ஹாவ் சம் ஸ்டஃப் இல்லையா இருந்தால் தானே எடுக்க முடியும் என்ன மாதிரி கீ ஃபீச்சர்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுது என்ன மாதிரி ரெக்வைர்டு ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் குட் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறோன்றதை தாண்டி வி ஷுட் ஹாவ் தீஸ் திங்ஸ் basic of machines right so nama machine learning ai indha madhiriya nama solrom illaya adu ellame da data science web development adu ellame learning basic web development knowledge ipo da na sonna idu ellame romba mukkiyam neenga csc padikiringa appadina indha knowledge ungalku irukanum appo da ungalku job kadaikum and
அப்போ ஈஸியை படித்தா எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸும் தேவைப்படுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கட்டாயம் தேவைப்படும் கட்டாயம் தேவைப்படும் ஏன்னா இந்த ஈஸியை பண்ணுறவங்க இந்த இடத்துலையும் ஃபீல்டுலையும் ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ரைட் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதனால் வி வில் ஹேவ் போத் த திங் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து லேர்னிங் ஏரியாஸ் எந்த மாதிரி லேர்னிங் ஏரியாஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்குது இந்த சிஎஸ்இயை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பார்ட் ஆஃப் சிஎஸ்இ கரிக்குலம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாவ் டு லேர்ன் அபவுட் லீனியர் அல்ஜிப்ர மாடர்ன் பிசிக்ஸ் இங்கே வந்தாச்சு டுவெல்த்தில் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா இந்த செமி கண்டக்டர் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அந்த ஜெர்மானியம் சிலிகான் அரிசனிக் கேலியம் டிரான்சிஸ்டர் இது எல்லாமே ஆம்பிளிஃபையர் எல்லாமே இந்த இடத்துல வரும் ஸ்கிப் பண்ணவே முடியாது ஸோ மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் அப்படின்றது டிராயிங் ரிலேட்டடு இஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் கேல்குலஸ் கெமிஸ்ட்ரி சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் ஏஐ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நியூமரிக்கல் அனாலிசிஸ் அண்ட் அதர் ஸோ இது எல்லாமே மேஜர் ரோல் அதே மாதிரி இசிஇ அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் படிக்கக்கூடிய அந்த சிபிஎஸ் அந்த கரிக்குலம் தான் அந்த சிலபஸில் இருந்து தான் இது எல்லாமே அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங் பிசிக்ஸ் அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரி பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நெட்ஒர்க் அனாலிசிஸ் ஃபீல்டு தியரி அண்ட் அண்ட் மெனி அதர் திங் இது எல்லாமே சிலபஸில் இருக்கிறது தான் அண்ட் அதே மாதிரி ஜாப் ரோல் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வெப் டெவலப்மெண்ட்டு டெஸ்டர் அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் அனாலிஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம பேசணும் அண்ட் அதே மாதிரி இசிஇன்னு சொல்லும்போது எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் டெஸ்டாக் சப்போர்ட்டு தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஸோ பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இசிஇன்னு சொல்லும்போது டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ரிசர்ச் அவ்வளோ So you need to give some innovation. One different ideas that you can give, you can withstand. And this is job role. So if you think about it, we are going to talk about it. That is the job role that is ECE. If you think about it, we are going to talk about it. That is the job role. Right. So in this case, companies are high, high demand companies and big companies. அப்படி நம்ம பேசும் போது தீஸ் ஆல் ஆர் த பிக் கம்பெனிஸ் வில் கம் டு ரெக்ரூட் சிஎஸ்இ அண்ட் இது வந்து இசிஇ இதுல வந்து நம்ம ஈஸியா நமக்கு ஜாப் கிடைக்குமா சார் அப்படின்னா கண்டிப்பா யூ ஷுட் ஹாவ் சம் சிஜிபிஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிஜிபிஏ அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு செமஸ்டருக்கு தி வில் கேல்குலேட் பர்சன்டேஜ் நல்லா கவனிங்க நமக்கு வந்து இந்த பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு செமஸ்டர்லையும் லாஸ்ட் ரெண்டு செமஸ்டர்லையும் நல்லாவே ஸ்கோர் பண்ணிக்கலாம் Maybe அந்த the in-between and the two years, second year and third year, கொஞ்சம் டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணாலுமே நமக்கு அந்த ஃபஸ்ட் இயர்லேயும் லாஸ்ட் இயர்லேயும் நல்லாவே இந்த சிஜிபி பர்சன்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா பெரும்பாலும் நமக்கு பேசிக்ஸ் தான் வரப்போகுது அதனால் அதை ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு ஒரு சர்டின் லெவல் ஆஃப் சிஜிபிஏ வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் பர்சன்டேஜ் லெவல் தான் மேக்ஸிமம் இந்த ஸ்டாண்டர்டாக எல்லா டாப் கம்பெனிஸும் எதிர்பார்க்கறது என்னென்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே எடுங்க ஆனால் வந்து எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இருந்தாவே போதும்னு சொல்லுவாங்க ரைட் இருந்தாலும் இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கோர் கம்பெனிஸ் ஈஸியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டுக்கு மேலே இருக்கிறது ரொம்பவே பெட்டர் கோர் கம்பெனிஸுக்கு எயிட்டுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா பெட்டர் அப்படின்னு தான் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆரக்கல் யாஹூ ஃப்ளிப்கார்ட் எச்சிஎல் அடோப்போ காக்னிசன் விப்ரோ டெலாய்ட் அதுக்கப்புறம் டாடா கன்சல்டன்சி டிசிஎஸ் அப்புறம் பேடிஎம் அண்ட் ஈஸின்னு சொல்லும்போது ரிலையன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே மேக்ஸிமம் வந்து கோர் கம்பெனிஸ் தான் இதெல்லாம் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் ரிலையன்ஸ் ஹெவல்ஸ் ஹெச்பிசிஎல் டெக் மஹேந்திரா சாம்சங் இன்டெல் எசென்சர் மோட்ரோலா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அண்ட் சீமென்ஸ் இது ரொம்ப ஃபேமஸான கம்பெனி சீமென்ஸ் கோர் கம்பெனி ஸோ இதில் எல்லாமே நமக்கு வந்து ஜாப் வேணும் அப்படின்னா த ஸ்கில்ஸ் விச் வி லேர்ன்ட் த கரிக்குலம் என்ன மாதிரி டெவலப் பண்ணணும் நம்மளுடைய ரெக்வைர்டு ஸ்கில்ஸ் அது எல்லாமே உங்க உங்களுடைய மைண்டில் நல்ல ஸ்டேபிள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நம்ம அடுத்த வீடியோ நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இசிஇ நம்ம பண்ணுறோம் அதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கோர்சஸ் சர்டிஃபைடு கோர்சஸ் நம்ம எது பண்ணால் நம்முடைய ஃபியூச்சர் வந்து ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும் ஜாபுக்கு நம்ம பயப்படவே தேவையில்லை அப்படின்றத நம்ம பேச போகிறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்டை பற்றின ஒரு டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்றத இந்த வீடியோக்கில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண